হ্যালো স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো এর আগের ক্লাসে আমরা অ্যালকেনের বিক্রিয়া সম্পর্কে দেখেছিলাম আজকে আমরা শুরু করব নতুন টপিক্স অ্যালকিন অ্যালকিনদেরকে আবার অলিফিনও বলা হয় গ্রিক শব্দ অলিফেন থেকে এই অলিফিন শব্দটা এসেছে অলিফেন্ট এর মানে হচ্ছে অয়েল ফর্মিং ইথিলিন বা প্রোপিন এরা হেলোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যে যৌগটা গঠন করে তাদের নেচারটা হয় তৈলাক্ত ওই জন্য এদেরকে অলিফিন বলা হয় অর্থাৎ অয়েল ফর্মিং কম্পাউন্ড অর্থাৎ তেল উৎপন্ন করতে পারে বা তেলের মতন যৌগ উৎপন্ন করতে পারে হেলোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে আমরা অ্যালকিন মানে জানি যে সকল হাইড্রোকার্বনে এক বা একাধিক দ্বিবন্ধন রয়েছে তাদেরকে অ্যালকিন বলা হয় আমরা বিভিন্ন প্রকার অ্যালকিনের স্থায়িত্ব কিসের উপর নির্ভর করে সেই সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করব স্টেবিলিটি অফ অ্যালকিনস আমরা অ্যালকিনের স্থায়িত্ব পরিমাপ করতে পারি হিট অফ হাইড্রোজেনেশন মেপে অর্থাৎ অ্যালকিনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়াতে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই নির্গত তাপের মান থেকে আমরা বুঝতে পারি কোন অ্যালকিনের স্থায়িত্ব কতটা এইটিকে বোঝার জন্য আমাদের এই লেখচিত্রটা প্রয়োজন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেখচিত্রতে একদিকে এনার্জি লেখা হয়েছে পরিমাপ করা হয়েছে ওয়াই অক্ষর দিকে এই দিকে প্রোগ্রেস অফ রিয়াকশান অর্থাৎ বিক্রিয়ার অগ্রগতি এখানে লেখা হয়েছে প্রথমে ছিল অ্যালকিন তার শক্তি এইখানটাতে এবং বিক্রিয়া যখন হয় একটা ট্রানজিশান স্টেটের মধ্যে দিয়ে বিক্রিয়াটা যায় এটা হলো ট্রানজিশান স্টেট আর এটা হলো বিক্রিয়া জাত পদার্থ অ্যালকেন এটা অ্যালকেন এটার অবস্থান এইটা এই অ্যালকিন এটা বিক্রিয়ক পদার্থ অ্যালকেন বিক্রিয়া জাত পদার্থ এর মধ্যে যে শক্তির পার্থক্য সেটাই হচ্ছে বিক্রিয়া তাপ বা ডেল্টা এইজ অফ রিয়াকশান বা এই রিয়াকশানটা যেহেতু হাইড্রোজেনেশান তাহলে আমরা বলতে পারি ডেল্টা এইজ অফ হাইড্রোজেনেশান আমরা মনে করি বিভিন্ন অ্যালকিন নিলাম যারা যাদের বিজারণের ফলে একই অ্যালকেন গঠন করছে তাহলে অ্যালকেনের শক্তিটা এইখানে থাকবে তিনজনা চারজনা যতগুলো অ্যালকিন হবে যেমন আমাদের এই উদাহরণটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিউটিন নেওয়া হয়েছে এখানে বিউটুইন এটা হচ্ছে ট্রান্স এটা সিস এদের প্রত্যেকের বিচারণের ফলে বিউটেন উৎপন্ন হবে অর্থাৎ অ্যালকেন যেটা পাবো তাদের শক্তি একই হবে এখন আমরা দেখি যে এই বিক্রিয়াগুলোকে বিভিন্ন অ্যালকিনকে নিয়ে এই বিক্রিয়ার ডেল্টা এইচের মানটা কী রূপ আসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ক্ষেত্রে ডেল্টা এইচের মান সর্বাধিক এসেছে অর্থাৎ এই পার্থক্যটা সর্বাধিক তাহলে অ্যালকেনের শক্তিটা একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে কারণ সকল ক্ষেত্রে বিউটেন উৎপন্ন হয়েছে তাহলে এর পার্থক্যটা বেশি মানে অ্যালকিনের শক্তিটা বেশি হয়ে যাচ্ছে এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই অ্যালকিনটা সব থেকে কম স্থায়ী হবে তারপরে নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানের শক্তি বেরিয়েছে মাইনাস একশো উনিশ দশমিক ছয় কিলো জুল জুল এর থেকে এটা বেশি তার মানে এটার স্টেবিল এটার শক্তি বেশি অর্থাৎ এর তুলনায় এটা কম স্টেবিল এবং ট্রান্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শক্তি সর্বনিম্ন অর্থাৎ এই অ্যালকিনটার স্থায়িত্ব সব থেকে বেশি হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই হিট অফ হাইড্রোজেনেশান এইটা যদি আমরা পরিমাপ করি দেখা যাবে যে যদি একই অ্যালকেন উৎপন্ন হয় তাহলে যার ক্ষেত্রে যত কম হিট অফ হাইড্রোজেনেশান যত কম তাপ নির্গত হবে সেই অ্যালকিনটার স্থায়িত্ব তত বেশি হবে আর যত বেশি তাপ নির্গত হবে সেই অ্যালকিনের স্থায়িত্ব তত তত কম হবে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম উল্টো সম্পর্ক হিট অফ হাইড্রোজেনেশানের সঙ্গে স্টেবিলিটি অফ অ্যালকিন হ্যাঁ হিট অফ হাইড্রোজেনেশান যত কম হবে স্টেবিলিটি তত বেশি হবে হিট অফ হাইড্রোজেনেশান যত বেশি হবে অ্যালকিনের শক্তি তত বেশি হবে অর্থাৎ অ্যালকিনের স্টেবিলিটি কমবে শক্তি বেশি মানে স্টেবিলিটি কমবে তাই হিট অফ হাইড্রোজেনেশান যত কম হবে অ্যালকিনের স্টেবিলিটি তত বেশি হবে আমরা দেখতে পেলাম যে সকল অ্যালকিনের হাইড্রোজেনেশানের ফলে একই অ্যালকেন গঠন করবে তাদের স্টেবিলিটিকে আমরা হিট অফ হাইড্রোজেনেশান পরিমাপ করে বলতে পারব তাহলে এই তিনটে যৌগর মধ্যে সব থেকে স্টেবিল আমাদের এই যৌগটা নেক্সট এই যৌগটা থার্ড হচ্ছে এই যৌগটা যাদের ক্ষেত্রে একই 
অ্যালকেন উৎপন্ন হবে না হাইড্রোজেনেশনের ফলে এই রূপ অ্যালকিনের স্থায়িত্ব আমরা মেজার করতে পারি ক্যান বি মেজার ফ্রম হিট অফ কম্বাসান এখানে কম্বাসান হবে অর্থাৎ দহন তাপ থেকে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালকিনকে অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়াকশান করালাম অর্থাৎ দহন করালাম তাহলে প্রত্যেকেই কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপন্ন করবে তাই যাদের ক্ষেত্রে আমাদের হিট অফ হাইড্রোজেনেশান করে একই অ্যালকেন পাওয়া যাবে না তাদের ক্ষেত্রে আমরা হিট অফ হাইড্রোজেনেশান কম্পেয়ার করে স্টেবিলিটি পরিমাপ করতে পারি কারণ প্রত্যেকটা অ্যালকিনের দহনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন করবে অর্থাৎ একই বিক্রিয়াজাত পদার্থ গঠিত হবে আমরা নিম্নলিখিত যৌগুলোর স্থায়িত্ব তাত্ত্বিকভাবে নির্ণয় করবার চেষ্টা করব হিট অফ হাইড্রোজেনেশান থেকে আমরা পরীক্ষালব্ধ ভ্যালু মাপতে পারি আমরা এখন তাত্ত্বিকভাবে বলতে পারবো কি না কোন অ্যালকিনটা বেশি স্টেবিল সেই সম্পর্কে আলোচনা করব এই অ্যালকিনটার স্থায়িত্ব সব থেকে বেশি তারপর এইটা তারপর এইটা তারপরে এই অ্যালকিনটা এবং সব থেকে শেষে এই অ্যালকিনটা এই স্টেবিলিটি ক্যান বি ডিটারমাইন্ড থিওরিটিক্যালি আমরা তত্ত্বগতভাবে বা তাত্ত্বিকভাবে এই স্টেবিলিটিকে আমরা বলতে পারবো ফ্রম হাইপার কনজুগেশান হাইপার কনজুগেশান থেকে আমরা বলতে পারবো যে কোন অ্যালকিনটা কত বেশি স্থায়ী হবে আমাদের এই এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে একটা অ্যালকিন নেওয়া হয়েছে এটা দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বন এই এর সঙ্গে লেগে আছে এই কার্বন এই কার্বনটাকে আলফা কার্বন আমরা বলে থাকি এই আলফা কার্বনে যুক্ত হাইড্রোজেনগুলো হাইপার কনজুগেশনে অংশগ্রহণ করবে অর্থাৎ এই বন্ধনে যে দুটো ইলেকট্রন রয়েছে এই বন্ধনে যে দুটো ইলেকট্রন রয়েছে ডট ডট কালো দেওয়া আছে সেই দুটো ইলেকট্রন এইখানে পাই বন্ধন করছে তাহলে কার্ব এই কার্বনটাতে একটা বেশি বন্ধন হয়ে যাবে পাঁচটা বন্ধন হয়ে যাবে তাই দুর্বল এই পাই বন্ধনটা ভেঙে যাচ্ছে এবং ইলেকট্রনটা সি এইচ টু মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এখানে সি এইচ টু মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এইখানটা এইটা এখানে হাইপার কনজুগেশান হয়েছে এই বনটা ভেঙে যাচ্ছে হাইড্রোজেনের কাছে ইলেকট্রন থাকছে না তাহলে এই রূপ হাইপার কনজুগেশান এই বন্ধনটাও অংশগ্রহণ করতে পারবে অনুরূপভাবে এই বন্ধনটাও অংশগ্রহণ করতে পারবে এই বন্ধনটা অংশগ্রহণ করলে আমরা এইটা পাবো আর এই বন্ধনটা অংশগ্রহণ করলে আমরা এই গঠনটা পাবো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সি ডাবল বন সি অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনের সঙ্গে যুক্ত যে কার্বনটা তাকে আলফা কার্বন বলা হয় এই আলফা কার্বনে যতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তাদেরকে আলফা হাইড্রোজেন পরমাণু বলে যতগুলো আলফা হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে ততগুলোই আমরা হাইপার কনজুগেশান গঠন দেখতে পারব এবং হাইপার কনজুগেশান গঠন যত বেশি হবে তার স্থায়িত্ব তত বেশি হবে এইভাবে হাইপার কনজুগেশানের তত্ত্ব দিয়ে আমরা অ্যালকিনের স্থায়িত্বকে তত্ত্বিকভাবে নির্ণয় করতে পারি নাম্বার অফ আলফা হাইড্রোজেন সমান নাম্বার অফ হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার এটা একটা হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার এটা একটা এটা একটা অর্থাৎ তিনটে হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার পেয়েছি কারণ তিনটে আলফা হাইড্রোজেন আছে এটা আলফা কার্বন আলফা কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেনগুলোকে আলফা হাইড্রোজেন বলা হয় মোর দ্য নাম্বার অফ হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার মোর স্টেবিল উইল বি দ্য অ্যালকিন তাহলে যত বেশি হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার থাকবে তত বেশি স্থায়িত্ব হবে অ্যালকিনটি তত বেশি অ্যালকিনটি স্থায়িত্ব হবে আমাদের এখন এই গঠনগুলো স্থায়িত্ব আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব এই গঠনটাতে বারোটা আলফা হাইড্রোজেন আছে বলে বারোটা হাইপার কনজুগেটিভ গঠন সম্ভব এই ক্ষেত্রে নটা আলফা হাইড্রোজেন আছে এইখানে তিনটে তিনটে ছটা এইখানে তিনটে নটা এইখানে দেখো তিনটে এখানে তিনটে ছটা হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার রয়েছে এরও ক্ষেত্রে ছটা রয়েছে তবে ট্রান্স এখানে স্টেরিক হিন্ডারেন্সটা কম হবে এখানে স্টেরিক হিন্ডারেন্সটা বেশি হবে এটা কম বলে এর স্টেবিলিটিটা বেশি হচ্ছে এইখানে আমরা হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার তিনটে পারবো এই তিনটে হাইড্রোজেনের জন্য এইখানে তিনটে হাইড্রোজেনের জন্য এইখানে একটাও হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার পাওয়া যাবে না তাই এর স্থায়িত্ব সব থেকে কম তাহলে আমরা অ্যালকিনের স্টেবিলিটি কেমনভাবে মেজার করতে হয় এবং কেমনভাবে তত্ত্বগতভাবে বলতে পারা যায় সেই সম্পর্কে শিখলাম 
এখন আমরা এখানটা একটু দেখব এদের দুজনেরই কিন্তু হাইপার কনজুকেটিভ স্ট্রাকচার ছটা এরও ছটা হবে এরও ছটা হবে তবুও এটা বেশি স্টেবিল কারণ এখানে দুটো সি এস থ্রি উল্টো দিকে থাকার জন্য এখানে স্টেরিক হিন্ডানেসটা কম হচ্ছে এখানে কিন্তু একই দিকে থাকার জন্য স্টেরিক হিন্ডানেসটা বেশি হচ্ছে স্টেরিক হিন্ডানেস অর্থাৎ স্থান অভাবজনিত কারণের জন্য যে বাধা সেইটাকে বলা হয় স্টেরিক হিন্ডেন্স এখন আমরা দেখব প্রিপারেশন অফ অ্যালকিন অর্থাৎ অ্যালকিন কেমনভাবে প্রস্তুত করা হয় আমরা এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করছি যে অ্যালকিনদের প্রস্তুত করা হয় এলিমিনেশান অর্থাৎ অপনয়ন বিক্রিয়ার অপনয়ন বিক্রিয়ার সাহায্যে আমরা অপনয়ন বিক্রিয়ার সাহায্যে অ্যালকিনকে প্রস্তুত করতে পারি এখন আমরা একটু দেখব অপনয়ন বিক্রিয়া বলতে কি বোঝানো হয় অপনয়ন বিক্রিয়ার সাহায্যে কিন্তু আমরা অ্যালকিন প্রস্তুত করি অপনয়ন বিক্রিয়া হচ্ছে একটা যৌগ যেখান থেকে পাশাপাশি কার্বন থেকে দুটো গ্রুপ এক্স ওয়াই বা দুটো পরমাণু এক্স বা ওয়াই একই সঙ্গে নির্গত হচ্ছে পাশাপাশি কার্বন থেকে তার ফলে এই কার্বনের জোর্যতা কমে গেল এই কার্বনেরও জোর্যতা কমে গেল তাই তারা নিজেদের মধ্যে একটা দ্বিবন্ধন গঠন করে ফেলল এই ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা অপনয়ন বিক্রিয়া বলে থাকি ইংলিশে এলিমিনেশান রিয়াকশান বলা হয় অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কার্বন থেকে একটা একটা করে গ্রুপ নির্গত হলো তার ফলে একটা দ্বিবন্ধনের সৃষ্টি হলো একে অপনয়ন বিক্রিয়া বলা হয় দ্বিবন্ধনের সৃষ্টি অর্থাৎ অ্যালকিন তার মানে অ্যালকিন এইভাবে প্রস্তুত করা হয় আমরা অ্যালকিনের যে প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করব সেইগুলি হলো অপনয়ন বিক্রিয়া কারণ অপনয়ন বিক্রিয়ার মাধ্যমেই আমরা অ্যালকিন প্রস্তুত করতে পারি প্রথমে যে অপনয়ন বিক্রিয়াটার সম্পর্কে আমরা জানব সেটা হচ্ছে ফ্রম ইন্ট্রামলিকুলার ডিহাইড্রেশন অফ অ্যালকোহল অ্যালকোহলের অন্ত আণবিক নিরুদ্দন ডিহাইড্রেশন মানে জল বেরিয়ে চলে যাচ্ছে অ্যালকোহলের নিজের মধ্যে থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এইখানে একটা অ্যালকোহল নেওয়া হয়েছে ও এইচ মূলক আছে তার পাশে এই কার্বনটা এইটাকে আমরা এইটাকে আমরা আলফা কার্বন বলে থাকি যে কার্বনে কার্যকারী মূলকটা লেগে আছে ও এইচ কার্যকারী মূলক যে কার্বনের সঙ্গে লেগে আছে সেটা আলফা কার্বন এটা বিটা কার্বন এই আলফা কার্বন থেকে একটা গ্রুপ ও এইচ এবং বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন একসাথে নির্গত হচ্ছে অর্থাৎ জল নির্গত হচ্ছে বলে ডিহাইড্রেশান বলা হচ্ছে এই জল নির্গত করতে পারে যে বিকারক সেটা হলো গারো এইচ টু এসো ফোর একশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তাহলে এই বিকারকের কাজ হচ্ছে যে অ্যালকোহল থেকে জল নির্গত করে দেবে দিয়ে এখানে অ্যালকিনে পরিণত করবে আমরা দেখতে পাচ্ছি জল নির্গত হয়ে যাওয়ার পরে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়েছে অনুরূপভাবে আমরা ইথাইল অ্যালকোহলকে নিয়েছি একটা উদাহরণ হিসাবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ একে গারো এইচ টু এসো ফোর একশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে হাইড্রোজেন আর ও এইচ নির্গত হবে দিয়ে দ্বিবন্ধন গঠিত হবে আমরা গারো সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে অ্যালুমিনা এ এল টু ও থ্রি একে বলা হয় অ্যালুমিনা সাড়ে তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতে ব্যবহার করতে পারতাম এ এল টু ও থ্রিও কিন্তু খুব ভালো জল শোষক পদার্থ অনুরূপভাবে পি টু ও ফাইভ তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও ব্যবহার করা যেতে পারত পি টু ও ফাইভেরও কাজ একই জল শোষক পদার্থ রূপে এরা ব্যবহার করে এখন আমরা দেখব এই রকম একটা উদাহরণ যেখানে দেখতে পাচ্ছি সি এইচ থ্রি সি এইচ এখানে সি এইচ এটা ও এইচ এটা সি এইচ টু এখানে এইচ তাহলে এইখানটাতে ও এইচ মূলকটা রয়েছে এইটা আলফা কার্বন এদিকে একটা বিটা কার্বন এদিকেও একটা বিটা কার্বন রয়েছে বিটা কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনটা নির্গত হয় এখানেও বিটা কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনটা নির্গত হতে পারে এই হাইড্রোজেনটাকে আমরা নাম দিয়েছি এ এটাকে নাম দিয়েছি বি যদি এ হাইড্রোজেনটা আর ও এইচটা বেরিয়ে যায় জল রূপে এইচ টু ও এই হাইড্রোজেনটা এইটা তাহলে এই দুটো কার্বনের মধ্যে দ্বিবন্ধনের সৃষ্টি হবে আমরা এ প্রোডাক্টটা পাচ্ছি অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি এইচ ডাবল বন সি এইচ সি এইচ থ্রি এখন যদি বিটা হাইড্রোজেন এইটা এবং ও এইচ নির্গত হয় তাহলে এই দুটো কার্বন পরমাণুর মধ্যে আমরা একটা দ্বিবন্ধন দেখতে পারবো এই দুটো কার্বন পরমাণুর মধ্যে তার ফলে আমরা এই বি প্রোডাক্টটা পাচ্ছি এই বি প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছ এইখানে দ্বিবন্ধন গঠিত হয়েছে অর্থাৎ আমরা এখন এমন একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করছি যে উদাহরণটাতে দুটো বিটা হাইড্রোজেন রয়েছে এবং দুটোই নির্গত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো প্রোডাক্টই পাওয়া যাবে একটা বেশি পরিমাণ 
পরিমাণে পাওয়া যাবে এই প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টটা বেশি পরিমাণে এইটটি পারসেন্ট পাওয়া যাচ্ছে আর এটা কম পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট পাওয়া যাচ্ছে কোন প্রোডাক্টটা এই রূপ ক্ষেত্রে বেশি হবে বা কম হবে সেটিকে নির্ণয় করবার জন্য নির্ধারণ করবার জন্য আমাদের একটা নীতি রয়েছে সেই নীতিটা হচ্ছে সেট জেপের নিয়ম সেট জেপের নিয়ম এই নিয়ম অনুযায়ী আমরা বলতে পারবো এই দুটো প্রোডাক্টের মধ্যে কোন প্রোডাক্টটা বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে যখন দুটো বিটা পজিশানে হাইড্রোজেন থাকবে অর্থাৎ দুটো অ্যালকিন গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে নিরুদ্দনের ফলে এই নিয়মটাই বলা হয়েছে বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটা বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে ইংলিশে বলা হয় মোর সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিন উইল বি দ্য মেজর প্রোডাক্ট অর্থাৎ বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটা বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে এখন আমরা দেখব যে বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এইটা হচ্ছে সব থেকে সরলতম অ্যালকিন ইথিন এখানে দেখো চারটি হাইড্রোজেন রয়েছে এইটা হচ্ছে সব থেকে সরলতম অ্যালকিন এখন আমরা এই যৌগটা পেয়েছি এই যৌগটা অর্থাৎ আমাদের এই যৌগটা এই যৌগটা এইখানে আমরা লিখছি সি এইচ ডবল বন সি এইচ টু আর এইটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এইখানে দেখো চারটে হাইড্রোজেনের মধ্যে একটা জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এই গ্রুপটা দিয়ে তাহলে আমরা এটা পেয়েছি এখন আমাদের তিনটে হাইড্রোজেন রয়েছে অর্থাৎ একটা জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে এখন আমরা এই যৌগটাকে লিখছি সি এইচ সি এইচ এই যে সি ডবল ট্রিপল ডবল মল এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এই একটা সি এস থ্রি এই একটা সি এস থ্রি এখানে একটা সি এস থ্রি এই আর একটা সি এইচ থ্রি এখানে দেখা যাচ্ছে যে চারটে হাইড্রোজেনের মধ্যে দুটো হাইড্রোজেনকে দেখতে পাচ্ছি এখানে সব থেকে সরলতম অ্যালকিনে চারটে হাইড্রোজেন থাকে এখানে আমরা দুটোই হাইড্রোজেনকে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ দু জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে তার মানে এই যৌগটা বেশি প্রতিস্থাপিত এবং আমরা জানি বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনে হাইপার কনজুগেশান গঠন বেশি হবে তার ফলে বেশি স্টেবিল হবে ওই জন্য এই ক্ষেত্রে এই প্রোডাক্টটা স্টেবিল তাহলে আমরা দেখতে পেলাম সেট জেফের নিয়ম সেট জেফের নিয়ম অনুযায়ী যে যদি দুটো বিটা হাইড্রোজেন থাকে তাহলে বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটি বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে এখন আমরা এই বিক্রিয়াটার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করব এই বিক্রিয়াটার কৌশলকে বলা হয় ই ওয়ান ই ওয়ানকে আমরা ভাষায় বলি ইউনিমলিকুলার এলিমিনেশান ই ফর এলিমিনেশান ওয়ান ওয়ান হচ্ছে মলিকুলারিটি বিক্রিয়ার আমরা আসবো ওয়ান এটা এক ইউনিমলিকুলার প্রথম ধাপে এখানে ও এইচ এই বন্ধন কিন্তু ভেঙে যায় না ও এইচটা যখন যদি ভেঙে যায় তাহলে ও এইচ মাইনাস রূপে নির্গত হবে ও এইচ মাইনাস কিন্তু তীব্র খাড় তাই সহজে নির্গত হতে চাইবে না তাই আমরা বলি ও এইচ ইজ নট গুড লিভিং গ্রুপ সহজে বেরিয়ে যায় না লিভিং গ্রুপ মানে বেরিয়ে যে গ্রুপগুলো চলে যায় তাহলে এখানে এইচ টু এস ও ফোর এর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোরগুলোতে পোটোনেশান করবে অর্থাৎ এইচ প্লাস দিয়ে দেবে তাহলে এইটা আমাদের হবে ও এইচ টু প্লাস এইখান থেকে সহজেই কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারবে কারণ বেরিয়ে গেলে জল উৎপন্ন হবে যেটা কিন্তু তীব্র খাড় নয় তাই এইটা কিন্তু সহজে ভেঙে যাবে অর্থাৎ প্রথমে ওইজ ছিল ওইজ কিন্তু মোটেই ভেঙে যায় না কার্বন ওইজ বন্ধন এই কার্বন ওইজ বন্ধনটা মোটেই ভেঙে যায় না কিন্তু প্রোটোনেশান করার ফলে অক্সিজেনে ও এইচ টু প্লাস হলো এরপর কিন্তু খুব সহজেই বন্ধনটা ভেঙে যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় এই ধাপে দ্বিতীয় ধাপে এই ও এইচ টু বন্ধনটা ভেঙে যাচ্ছে দিয়ে কার্বো ক্যাটায়ন গঠন করেছে কার্বো ক্যাটায়ন গঠন করেছে এই ধাপটাই হচ্ছে স্লো এবং আমরা বারো ক্লাসে শিখব যে ধাপগুলো স্লো হয় সেই ধাপটাতে আমরা হার নির্ণয় করতে পারি এটাকে বলা হয় রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ আর ডি এস রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ অর্থাৎ হার নির্ণয়ক ধাপ অর্থাৎ এই ধাপটার উপর হার নির্ভর করছে এই ধাপটা বা এই ধাপটার উপর বিক্রিয়ার হার নির্ভর করছে না পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে কার্বো ক্যাটায়ন হয়েছে এটা কার্বো ক্যাটায়ন একটা মধ্যবর্তী পর্যায়ে উৎপন্ন পদার্থ এই কার্বো ক্যাটায়নে এই বিটা হাইড্রোজেনটা জল টেনে নিচ্ছে দিয়ে এখানে মাইনাস আদান হচ্ছে তখন দ্বিবন্ধন করে ফেলছে অর্থাৎ এই যে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনটা চলে যাচ্ছে কার্বনের কাছে এই এইচ প্লাস রূপে এই নিঃসঙ্গ জোর টেনে নিচ্ছে কে এইচ প্লাস রূপে টেনে নিচ্ছে এইখানে এইচ প্লাস রূপে টেনে নিলে এই কার্বনের উপরে দুটো ইলেকট্রন থেকে যায় সেই দুটো ইলেকট্রন দিয়ে ও এখানে প্রশম বন্ধন করে ফেলছে এটা প্রশমিত হয়ে যাচ্ছে 
তার ফলে আমরা প্রোডাক্ট পেলাম আর সি এইচ ডাবল ওয়ান সি এইচ টু তাহলে কৌশলটা কেমন হলো না অ্যালকোহলের প্রথমে ওইজ বন্ধন ভেঙে যাবার জন্য প্রোটোনেশান করা হলো প্রোটোনেশান করার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওটা আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে দিক কার্বো ক্যাটান গঠন করলো এই ধাপটাই আসল ধাপ বা স্লো ধাপ বা রেড ডিটারমাইনিং ধাপ এরপর হচ্ছে খার এই খার গিয়ে কি করছে বা জল দ্রাবক সে গিয়ে কি করছে এই পাশের যে বিটা হাইড্রোজেনটা ছিল সেই বিটা হাইড্রোজেনটাকে টেনে নিচ্ছে এইচ প্লাস রূপে দিয়ে এইচ থ্রিও প্লাস নিজে বানিয়ে ফেলছে এইচ থ্রিও প্লাস নিজে বানিয়ে ফেলছে এই কার্বনটার উপরে মাইনাস আধান এই কার্বনটা প্লাস আছে টেনে নিচ্ছে তাহলে এখানে ইলেকট্রনগুলো চলে গেল দিয়ে দ্বি বন্ধন গঠন করলো এইভাবে এই অপর্ণয়ন বিক্রিয়াটি সংঘটিত হচ্ছে এখন হার নির্ণয়ক ধাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটাই অণু অংশগ্রহণ করেছে এখানে কিন্তু এইচ টু এসও ফোরের কোনো ভূমিকা নেই এইটা ভেঙে গিয়ে কার্বো ক্যাটায়ন গঠন করেছে হার নির্ণয়ক ধাপে যতগুলো অণু অংশগ্রহণ করে তাকে বলা হয় আনবিকতা বা ইংলিশে বলা হয় মলিকুলারিটি তাহলে এখানে একটাই অণু অংশগ্রহণ করেছে বলে এই কৌশলকে ই ওয়ান বলা হয় হার নির্ণয়ক ধাপে একটাই অণু অংশগ্রহণ করেছে তাই একে ই ওয়ান বলা হয় অর্থাৎ এর আনবিকতা মলিকুলারিটি এক ইউনিমলিকুলার মলিকুলারিটি এক বলে ইউনিমলিকুলার এলিমিনেশান বিক্রিয়া বলে ইউনিমলিকুলার হার নির্ণয়ক ধাপে যতগুলো অণু অংশগ্রহণ করবে তাকে বলা হয় বিক্রিয়ার আনবিকতা বা ইংলিশে মলিকুলারিটি এই বিক্রিয়ার হার নির্ণয়ক ধাপ এইটা এইখানে একটাই বিক্রিয় পদার্থ অংশগ্রহণ করেছে বলে এর এখানে কিন্তু এইচ টু সফরের ভূমিকা কোন নেই তাই বলে এর আনবিকতা এক ওই জন্য মেকানিজিমটাকে বলা হয় ই ফর এলিমিনেশান ওয়ান ওয়ান মানে আনবিকতা এক এই বিক্রিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়ার হার সাবস্টেটের উপর নির্ভর করছে গারত্বের উপর নির্ভর করছে অর্থাৎ এই জিনিসটার গারত্বর উপর নির্ভর করছে তাই এটা একটা জিনিসের উপর গারত্ব নির্ণয় নির্ভর করছে তাই একে বলা হয় ইউনিমলিকুলার এলিমিনেশান রিয়াকশান আমরা এখন কিছু বিষয় এখানে নোট করব অ্যালকোহলের ডিহাইড্রেশনের প্রবণতা টার্সারি অ্যালকোহল সব থেকে আগে নিয়োজিত হবে তারপর সেকেন্ডারি অ্যালকোহল তারপর প্রাইমারি অ্যালকোহল আমরা এখানে দেখিয়েছি টার্সারি অ্যালকোহল সব থেকে আগে নিরুদ্ধিত হবে কারণ এখান থেকে উৎপন্ন কার্বো ক্যাটায়ন সব থেকে বেশি স্টেবিল তার ফলে এ এখান থেকে উৎপন্ন যে কার্বো ক্যাটায়ন মধ্যবর্তী পর্যায়ে উৎপন্ন হচ্ছে মেকানিজিমে আমরা দেখতে পেলাম এই যে কার্বো ক্যাটায়ন উৎপন্ন হয়েছে তার স্থায়িত্ব যত বেশি হবে তত সহজে এই বিক্রিয়াটা ঘটবে বা এই ধাপটা ঘটবে তত বিক্রিয়ার হার বাড়বে তাহলে এইটা আর সব থেকে কম স্থায়ী হচ্ছে প্রাইমারি কার্বো ক্যাটায়ন এ স্থায়িত্ব সব থেকে কম তাই প্রাইমারি কার্বো ক্যাটায়ন প্রাইমারি অ্যালকোহলের নিরুদ্ধন সব থেকে ধীর গতিতে ঘটবে এই কার্বো ক্যাটানটাকে আমরা তিন ডিগ্রি কার্বো ক্যাটান বলে থাকি কারণ যে কার্বনটার উপরে ধনাত্মক আধান সে তিনটে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এই কার্বনটাকে আমরা দু ডিগ্রি কার্বন বলবো কারণ যে কার্বনের ধনাত্মক আধান সে কার্বনটা দুটো কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে এই কার্বনটাকে আমরা বলে থাকি এই কার্বনটাকে আমরা বলে থাকব এক ডিগ্রি কার্বন কারণ যে কার্বনের উপর ধনাত্মক আধান সেটা একটা কার্বনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আমরা এখানে আর একটা বিষয় নোট করব সেটা হলো ইন্টারমলিকুলার ডিহাইড্রেশান অফ অ্যালকোহল অ্যালকোহলের কিন্তু আরেক রকমের নিরুদ্ধন ঘটে যাকে বলা হয় আন্ত আণবিক নিরুদ্ধন এখানে দুটো পৃথক অণু থেকে জল নির্গত হচ্ছে এর শর্ত হচ্ছে গাঢ় এইচ টু এসো ফোর তবে টেম্পারেচার হচ্ছে একশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও ইথাইল অ্যালকোহল যেটা নিয়েছি অ্যালকোহল রূপে তার গাঢ়ত্ব কিন্তু অ্যাসিডের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ নিতে হবে প্রায় টু ইস টু ওয়ান দু ভাগ অ্যালকোহল তার পিছু একটা করে অ্যাসিড যেখানে এখান থেকে জল বের করছে এই বিক্রিয়ার ফলে কিন্তু অ্যালকিন উৎপন্ন হচ্ছে না ইথার উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে আমরা দেখলাম অ্যালকোহলের নিরুদ্ধন দু রকমের হতে পারে ইন্ট্রামলিকুলার এই নিরুদ্ধনের শর্ত গাঢ় এইচ টু এসও ফোর একশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এখানে অ্যালকোহল আর এইচ টু এসও ফোরের অনুপাত ওয়ান ইস টু ওয়ান অনুপাত নেওয়া হয় একই অণু থেকে আমাদের জল বেরোচ্ছে তার ফলে উৎপন্ন প্রোডাক্ট হয় অ্যালকিন আর একটা ডিহাইড্রেশান হলো ইন্টারমলিকুলার ডিহাইড্রেশান যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শর্ত হচ্ছে গাঢ় এইচ টু এসও ফোর একশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা অ্যালকোহলের পরিমাণ টু অ্যাসিডের পরিমাণ ওয়ান টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে থাকে এবং এই বিক্রিয়ার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইথার উৎপন্ন হচ্ছে 
এখন আমরা একটু দেখব অন্য একটি বিষয় স্টেবিলিটি অফ কার্বো ক্যাটান তোমরা নিশ্চয়ই পড়বে আমরা একটু এখানে আলোচনা করছি জাস্ট ইনডাকটিভ ইফেক্ট ইনডাকটিভ ইফেক্ট মানে সিগমা বন্ধনের ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানার প্রবণতা অথবা ঠেলে দেওয়ার প্রবণতা এইটা দেখছি মিথাইল ক্যাটায়ন এইখানটাতে দেখা যাচ্ছে যে হাইড্রোজেনের কোনো ইনডাকটিভ প্রভাব থাকে না সি এইচ থ্রি প্লাস আই প্রভাব থাকে অর্থাৎ ইলেকট্রন ঠেলে দিচ্ছে কার্বো ক্যাটান এর ইলেকট্রনে ঘাটতি আছে এই যদি ইলেকট্রন ঠেলে দেয় তাহলে ঘাটতিটা পূরণ হবে অর্থাৎ স্টেবিল হবে অর্থাৎ এটা এর তুলনায় এটা বেশি স্টেবিল এইখানে দেখা যাচ্ছে সেকেন্ডারি ক্যাটান দুদিক দিয়ে ঠেলছে ইনডাকটিভ ইফেক্ট প্লাস আই ইফেক্ট বলা হয় যদি ঠেলে দেয় তাকে প্লাস আই ইফেক্ট বলা হয় তাহলে এর থেকে এর বেশি স্থায়িত্ব হবে এখানে দেখো তিন দিক দিয়ে ঠেলছে তাহলে এর তুলনায় এর স্টেবিলিটি বেশি হবে এইটা দেখো এখানে কার্বো ক্যাটান ক্লোরিন ক্লোরিন কিন্তু ইলেকট্রন টেনে নিচ্ছে অর্থাৎ কার্বো ক্যাটায়ন ছিল তার উপরে আকে ধনাত্মক আধান তার থেকে ইলেকট্রন কাটছে অর্থাৎ এটা আনস্টেবিল হবে তাহলে সব থেকে কম স্থায়িত্ব এইটার হবে ইভেন এর থেকেও কিন্তু কম স্থায়িত্ব এর হবে দু নম্বর যে জিনিসটার উপরে স্টেবিলিটি কার্বো ক্যাটায়ন নির্ভর করে সেটা হচ্ছে রেজোনেস বা ডিলোকালাইজেশান আমরা দুটো উদাহরণ নিয়েছি এখানে এই ক্যাটায়নটা এবং এই ক্যাটায়নটার স্থায়িত্ব কম্পেয়ার করব এখানে ক্যাটায়নটা ডিলোকালাইজেশানে অংশগ্রহণ করতে পারছে না অর্থাৎ আধানটা একটা জায়গায় স্থির থাকছে কিন্তু এখানে দ্বিবন্ধন থাকার জন্য দ্বিবন্ধনের ইলেকট্রন দুটো এইখানে যাচ্ছে আমরা ডবল হেডের অ্যারো দিয়েছি অর্থাৎ দুটো ইলেকট্রনই এই বন্ধনে দুটো ইলেকট্রনই এখানে চলে যাচ্ছে এই কার্বনের কোনো লস হচ্ছে না কারণ এই কার্বনটা এখন দ্বিবন্ধন গঠন করছে এই কার্বনটার ইলেকট্রনটা হারিয়ে গেল এই কার্বনটার কিন্তু কোনো ক্ষতি হচ্ছে না দুটো ইলেকট্রন এর একটা ইলেকট্রন আর এরও একটা ইলেকট্রন ওই দুটো ইলেকট্রনকে এই কার্বনটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে এখনও কিন্তু ও ইলেকট্রনটা পাচ্ছে নিজের ইলেকট্রনটা নিজেই পাচ্ছে এর ইলেকট্রনটা এখানে চলে গিয়ে প্রশমিত হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা এখানে গঠনটা দেখতে পাচ্ছি এই কার্বনটার উপর ধনাত্মক আধান চলে এলো কারণ এই ইলেকট্রনটা এদিকে চলে গেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ওভারঅল ইফেক্ট কি হলো ধনাত্মক আধান এই কার্বনও ছিল এইখানে চলে গেছে তাহলে ধনাত্মক আধান এখান থেকে এখানে এসেছে এই ঘটনাটাকে ডিলোকালাইজেশান বলা হয় এবং আমরা জানি যত বেশি ডিলোকালাইজেশান ঘটবে তত বেশি স্টেবিল হবে আমরা অনুরূপভাবে একটা বেঞ্জাইল ক্যাটায়ন নেওয়া হয়েছে সি এইচ টু প্লাস এখানে দেখানো হয়েছে ডিলোকালাইজেশানটা কত জায়গায় ঘটছে এইখানে অনেকগুলো জায়গাতে ডিলোকালাইজেশান ঘটছে তার মানে এটা কিন্তু আরও বেশি স্টেবিল নেক্সট যেটার উপরে স্থায়িত্ব নির্ভর করে কার্বো ক্যাটায়নের সেটা হলো হাইপার কনজুগেশান আমরা এর আগের দিন হাইপার কনজুগেশান দেখেছিলাম আজকেও দেখছি কার্বো ক্যাটায়নের ক্ষেত্রেও হাইপার কনজুগেশান এই কনসেপ্টটা প্রযোজ্য এইখানে দেখা যাচ্ছে সি এইচ টু প্লাস এই কার্বনটার সঙ্গে যে কার্বনটা যুক্ত রয়েছে সেকে তাকে বলা হয় আলফা কার্বন এই আলফা কার্বনে যতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তারা হাইপার কনজুগেশানে অংশগ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ যে কার্বনটা ধনাত্মক আধান যুক্ত তার সঙ্গে যুক্ত কার্বন হচ্ছে আলফা কার্বন আলফা কার্বনের সঙ্গে যুক্ত যে সি এইচ বন্ধনগুলো রয়েছে বা যতগুলো হাইড্রোজেন রয়েছে তারা হাইপার কনজুগেশানে অংশগ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ এই বন্ধনে সিগমা বন্ধনের ইলেকট্রনগুলো এদিকে চলে যাচ্ছে একে প্রশমিত করে ফেলছে হাইড্রোজেনটা ওখানেই থাকছে প্লাস এই জন্য একে নো বন্ড রেজোনেস বলা হয় এখানে কোনো বন্ধন নাই অথচ এ চলে যাচ্ছে না আমরা রেজোনেন্সে দেখেছি যে সরণ ঘটছে এখানে পাই বন্ধনের ইলেকট্রনগুলো অংশগ্রহণ করছে পাই বন্ধনের ইলেকট্রন এখানে কিন্তু পাই বন্ধনের ইলেকট্রন অংশগ্রহণ করছে না কার্বন হাইড্রোজেনের সিগমা বন্ধনের ইলেকট্রনগুলো অংশগ্রহণ করছে দুটো ইলেকট্রনই চলে আসছে বলে ডবল হেডের অ্যারো দেওয়া হয়েছে এর আগের দিন আমরা সিঙ্গেল হেডের অ্যারো দিয়েছিলাম কারণ একটা ইলেকট্রন আসছিল এবং সেই ক্ষেত্রে এখানে এইচ ডট দিয়েছিলাম আজকে যেহেতু দুটো ইলেকট্রনই চলে যাচ্ছে তাই হাইড্রোজেন ইলেকট্রন হারিয়ে ফেলছে এইচ প্লাস হয়ে গেছে অনুরূপভাবে এই হাইড্রোজেনটাও অংশগ্রহণ করেছে এই হাইড্রোজেনটাও অংশগ্রহণ করেছে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পেলাম যতগুলো আলফা হাইড্রোজেন উপস্থিত ততগুলো হাইপার কনজুগেশান গঠন হবে যত বেশি হাইপার কনজুগেশান গঠন হবে তত বেশি স্থায়ী হবে এই এর ক্ষেত্রে কোনো আলফা কার্বন নেই তাই হাইপার কনজুগেশান গঠন শূন্য এর ক্ষেত্রে তিনটে হাইপার কনজুগেশান গঠন পাওয়া যাবে এর ক্ষেত্রে ছটা এবং এর ক্ষেত্রে নটা হাইপার কনজুগেশান গঠন দেখতে পাওয়া যাবে তাই এই কার্বো ক্যাটানটার স্থায়িত্ব সর্বাধিক হবে তারপর এটা তারপর এটা তারপর এটা তাহলে আমরা দেখলাম কার্বো ক্যাটানের স্থায়িত্ব কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ডিহাইড্রোহেলোজেনেশান অফ অ্যালকাইল হ্যালাইড অর্থাৎ অ্যালকাইল হ্যালাইডের ডিহাইড্রোহেলোজেনেশান অর্থাৎ হাইড্রোজেন এবং হেলোজেন হাইড্রোজেন এবং হেলোজেন পাশাপাশি কার্বন থেকে নির্গত হ
আর হাইড্রোজেন একসঙ্গে নির্গত হয় যে বিক্রিয়াতে সেই বিক্রিয়াকে বলা হয় ডি হাইড্রোহেলোজেনেশন ডি মানে বেরিয়ে যাওয়া হাইড্রোজেন এবং হেলোজেন বেরিয়ে যাচ্ছে এই ডি হাইড্রোহেলোজেনেশন করাবার জন্য আমরা যে বিকারকটা ব্যবহার করি সেটা হলো ইথানোনীয় কে ওয়েজ অর্থাৎ কে ওয়েজ অবলিক ইথানল এটাকে হিট করতে হবে তাহলে আর সি এইচ ডবল বন সি এইচ টু হবে অর্থাৎ এখানে অপনয়ন বিক্রিয়া হচ্ছে দ্বিবন্ধন গঠন হচ্ছে ডি হাইড্রোহেলোজেনেশান একটি অপনয়ন বিক্রিয়া যে অপনয়ন বিক্রিয়াটা করার জন্য আমাদের দরকার লাগবে ইথানলীয় কে ওয়েজ ইথানলে এন ওয়েজ অতটা দ্রবীভূত হয় না তাই ইথানলীয় কে ওয়েজ আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন একটা উদাহরণ সি এইচ থ্রি সি এইচ এটা সি এইচ টু বি আর এখানে ইথানলীয় কে ওয়েজ যদি আমরা ব্যবহার করি অর্থাৎ কে ওয়েজ ইন ইথানল তাহলে এই এইচ বি আরটা বেরিয়ে চলে গেল এখানে দ্বিবন্ধন গঠিত হবে এখন আমরা দেখব এই অপনয়ন বিক্রিয়ার কৌশলটা কীভাবে হচ্ছে বিক্রিয়াটা কেমনভাবে সংঘটিত হচ্ছে এর মেকানিজম আগের মতো নয় এর কৌশল হচ্ছে ই টু এলিমিনেশান বা এলিমিনেশান বাই মলিকুলার ই টু টু মানে বাই মলিকুলার এখন আমরা এই কৌশলটা দেখব আগের ক্ষেত্রে আমরা কৌশলটা দেখেছিলাম মধ্যবর্তী জায়গায় কার্বোক্যাটান গঠিত হয়েছিল এখন আমরা দেখছি যে প্রথমে কি হচ্ছে বিক্রিয়াতে এখানে আমরা ধরো সি টু এইচ ফাইভ ও সি টু এইচ ফাইভ ও মাইনাস একে খার হিসাবে ব্যবহার করেছি স্লো রেড ডিটারমাইনিং স্টেপ অর্থাৎ এই ধাপটাই হচ্ছে সব থেকে হাল ধীর গতিতে সম্পন্ন এবং এই ধাপটাই হচ্ছে আমাদের হার পরিমাপ করার জন্য ধাপ এইখানে দেখা যাচ্ছে যে সি টু এইচ ফাইভ মাইনাস এই হাইড্রোজেনের কাছে চলে গেছে এটাকে টেনে বার করে দেবে এটাকে টেনে বের করে নেবে তার ফলে এই কার্বনটাকে এইচ প্লাস রূপে চলে যাবে এই হাইড্রোজেনটা এই কার্বনটার উপরে নেগেটিভ আধান আসবে এ তখন দ্বিবন্ধন গঠন করবে আর দ্বিবন্ধন এখানে করবে আর এই বি আর ইলেকট্রনটা নিয়ে পালিয়ে যাবে বি আর মাইনাস রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ট্রানজিশান স্টেট এটাকে বলা হয় ট্রানজিশান স্টেট এটা একটা উচ্চ শক্তি যুক্ত একটা সক্রিয়করণ অবস্থা এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আংশিক লাল যে বন্ধনগুলো করা হয়েছে এটা হচ্ছে আংশিক বন্ধন এখানে হয়েছে এই বন্ধনটা আংশিক ভেঙে গেছে এইখানে আংশিক দ্বিবন্ধন হচ্ছে আর এখানে আংশিক বন্ধন ব্রোমিন ভেঙে গেছে এইটা ট্রানজিশান স্টেট হাইলি আনস্টেবিল একটা স্টেট এইখান থেকে দ্রুত গতিতে ভেঙে যাচ্ছে এবং কে আগে ভাঙলো কোন বন্ধনটা আগে ভাঙলো কোন বন্ধনটা আগে গঠিত হলো এই লাল বন্ধনগুলোর মধ্যে এটা বোঝা যাচ্ছে না একই সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন সমস্ত বন্ধনগুলো ভেঙেছে বা গড়েছে কনসার্টেড প্রসেস ইংলিশে বলা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হলো এই মেকানিজমের হার নির্ণয়ক ধাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি হার নির্ভর করছে দুটো অনুর উপরে একটা সাবস্ট্রেট বিকারক আর এটা হচ্ছে খার খারের উপরে নির্ভর করছে দুটো ওই জন্য এই মেকানিজিমকে বলা হয় ই ফর এলিমিনেশান টু মানে হচ্ছে আনবিকতা অর্থাৎ হার নির্ণয়ক ধাপে কতগুলো অনু অংশগ্রহণ করছে এটা এলিমিনেশান রিয়েকশান এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ই টু মেকানিজম অনুযায়ী এই বিক্রিয়াটা ঘটছে একে ই টু বলা হয় আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি একটা বিষয় ট্রানজিশান স্টেট আর ইন্টারমিডিয়েট এর মধ্যে পার্থক্য কি ট্রানজিশান স্টেট এইটা ট্রানজিশান স্টেট বলা হয় আর ইন্টারমিডিয়েট যদি কার্বোক্যাটান বা কার্বো অ্যানান বা মুক্তমূলক প্রভৃতি যদি উৎপন্ন হতো তখন আমরা বলে থাকি ইন্টারমিডিয়েট যে রিয়াকশানটা ট্রানজিশান স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাবে তার লেখচিত্রটা এইরকম হবে এটা এনার্জি প্রোগ্রেস অফ রিয়াকশান রিয়াকশানের অগ্রগতি তাহলে এটা হচ্ছে রিয়াক্ট্যান্ট আর এটা ট্রানজিশান স্টেটে যাচ্ছে দিয়ে প্রোডাক্ট উৎপন্ন করছে যদি ইন্টারমিডিয়েট হতো এইটা ট্রানজিশান স্টেট এইটা ইন্টারমিডিয়েট আবার একটা ট্রানজিশান স্টেট হতো দিয়ে আমরা প্রোডাক্ট পেতাম তাহলে কোনো বিক্রিয়া যদি ইন্টারমিডিয়েট গঠন করে থাকে তাদের এই রকম এনার্জি প্রোফাইল ডায়াগ্রামে টু হাম্প দেখা যায় দুটো হাম্প দেখা যাচ্ছে কিন্তু যদি ট্রানজিশান স্টেট গঠন করে তাহলে তার ক্ষেত্রে সিঙ্গেল হাম্প দেখা যাচ্ছে সিঙ্গেল হাম্প মানে ট্রানজিশান স্টেটের থ্রু দিয়ে বিক্রিয়াটা যাচ্ছে এই বিক্রিয়াটি ট্রানজিশান স্টেটের থ্রু দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এর জন্য এই লেখচিত্রটা ইউ ওয়ান যে মেকানিজম আমরা শিখলাম তাদের জন্য কিন্তু এই রূপ লেখচিত্র হওয়া হবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রানজিশান স্টেটে আংশিক দ্বিবন্ধন গঠিত হয় বলে একাধিক বিটা হাইড্রোজেন পরমাণু একাধিক বিটা হাইড্রোজেন পরমাণু উপস্থিত থাকলে 
সেট জেপের নিয়ম অনুযায়ী বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটা বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে যদি আগে উদাহরণের মতন এই রূপ ক্ষেত্রেও যদি একাধিক বিটা হাইড্রোজেন থাকে বিটা হাইড্রোজেন অর্থাৎ এইটা কার্যকারীমূলক যে কার্বনে লেগে আছে সেটা আলফা তার পাশের কার্বনটাকে আমরা বিটা বলে থাকি এর সঙ্গে যে হাইড্রোজেনটা তাকে বিটা হাইড্রোজেন বলা হচ্ছে তাহলে এইখানকার এই হাইড্রোজেনটা আর এই বিয়ারটা বেরিয়ে যাচ্ছে এই হাইড্রোজেনটা অ্যাকচুয়ালি বেরোয় ট্রান্স অবস্থানে এই এলিমিনেশানগুলো ট্রান্স এলিমিনেশান হয় এই হাইড্রোজেনটা এবং এই ব্রোমিনটা বেরিয়ে যাচ্ছে এই হাইড্রোজেনটা আর এই ব্রোমিনটা বেরিয়ে যাচ্ছে যদি একাধিক পরিবেশে আলাদা আলাদা বিটা হাইড্রোজেন থাকতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেট জেপের নিয়ম অনুযায়ী মুখ্য বিক্রিয়াজাত পদার্থকে নির্বাচন করতে হতো সেট জেপের নিয়ম হলো বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে কারণ এই ট্রানজিশান স্টেটে এখানে আংশিক দ্বিবন্ধন চরিত্র চলে এসেছে এবং আমরা জানি বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনের বেশি হাইপার কনজিকেটিভ গঠন হবে অর্থাৎ বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন বেশি স্টেবিল তাই আমরা বলব যে ক্ষেত্রে একাধিক বিটা হাইড্রোজেন উপস্থিত থাকবে সেই ক্ষেত্রে ই টু এলিমিনেশান যদি হয়ে থাকে দিয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয় তাহলে বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটা বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এটা সেট জেফে নিয়ম কারণ ট্রানজিশান স্টেটে আংশিক দ্বিবন্ধন চরিত্র চলে আসছে তাই বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটা বেশি স্থায়ী ওই জন্য বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটা বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে আমরা এই ভিডিওটা দ্বিতীয় অংশ এখন শুরু করব আমরা ডিহাইড্রোহেলোজেনেশান অফ অ্যালকিল হেলাইড এর আগের ভিডিওটাতে দেখলাম এবং সেখানে আমরা দেখলাম যদি একাধিক হাইড্রোজেন বিটা হাইড্রোজেন উপস্থিত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে একাধিক অ্যালকিন উৎপন্ন হবে তার মধ্যে বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটি বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এটাকে সেট জেফে নিয়ম বলে এবং সেট জেফের নিয়ম অনুযায়ী ই টু এলিমিনেশান হয়ে থাকে কিন্তু কিছু কিছু ই টু এলিমিনেশানের ক্ষেত্রে ওই রূপ ঘটে না যেমন এই উদাহরণটাতে ফ্লুরিন কার্বন ফ্লুরিন বন্ধনটা কিন্তু অনেকটা দৃঢ় বন্ধন সহজে ভাঙে না এই ক্ষেত্রে আমরা যদি কোটেঞ্জিশান স্টেটটার দিকে তাকাই তাহলে এই বন্ধনটা একটু আগে ভেঙে যাচ্ছে এটা চলে যাচ্ছে আগে অর্থাৎ কার্বনের উপরে মাইনাস আধান চলে আসছে কার্বো অ্যানায়ন চলে আসছে এইখানটাতে তারপরে এই বন্ধনটা ভাঙছে কার্বো অ্যানায়নের কিছুটা কার্বো অ্যানায়ন চরিত্র চলে আসছে অ্যালকিন চরিত্র থেকে আগে তাই এই রূপ ক্ষেত্রে যখন ফ্লুরিন থাকছে অথবা এন আর থ্রি প্লাস গ্রুপ থাকছে যেটা বেরিয়ে যাবে এলিমিনেট হয়ে বেরিয়ে যাবে সেই রকম যদি কোনো গ্রুপ থাকে তাহলে কার্বো অ্যানায়নের স্টেবিলিটি দেখতে হবে কোন ক্ষেত্রে কার্বো অ্যানায়নটা বেশি স্টেবিল যেমন এইখানে যদি কার্বো অ্যানায়নটা হয় সেটা কিন্তু বেশি স্টেবিল হবে এর তুলনায় এদিকে আর একটা বিটা হাইড্রোজেন রয়েছে সেই বিটা হাই এই হাইড্রোজেনটা কি উপরে লেখা হয়েছে এইখানে কারণ এদের ট্রান্স এলিমিনেশান হয় উল্টো দিক থেকে এলিমিনেট করবে তাহলে এই বিটা হাইড্রোজেনটা নির্গত হওয়ার ফলে এখানে যদি মাইনাস আধান আসে কার্বো অ্যানায়ন হয় তাহলে এই সি এইচ থ্রি প্লাস আই প্রভাবের জন্য ইলেকট্রন ঠেলে দিচ্ছে তার ফলে এই কার্বো অ্যানায়নের স্টেবিলিটিটাকে নষ্ট করবে অর্থাৎ কার্বো অ্যানায়নটা কম স্থায়ী হবে কিন্তু যদি এইখানটাতে কার্বো অ্যানায়ন হয় এর সঙ্গে কোনো সি এইচ থ্রি লেগে নেই তার ফলে এই কার্বো অ্যানায়নটার স্টেবিলিটি বেশি হবে বা আমরা দেখতে বলতে পারি যে এই কার্বো অ্যানায়নটা সেকেন্ডারি কার্বো অ্যানায়ন সেকেন্ডারি কার্বো অ্যানায়নের স্টেবিলিটি প্রাইমারি কার্বো অ্যানায়নের থেকে কম হয় কার্বো অ্যানায়নের স্টেবিলিটি ক্রোম কার্বো ক্যাটায়নের স্টেবিলিটি ক্রোমের বিপরীতা হয় তাই এই ক্ষেত্রে আমরা মেজর প্রোডাক্টটা পাবো কম প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটাকে মেজর প্রোডাক্ট পাবো বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন কিন্তু পাওয়া যাবে না এই ক্ষেত্রে তাই তাই এই ক্ষেত্রে মেজর বিক্রিয়াজাত পদার্থটা হপম্যানের নিয়ম অনুযায়ী হবে হপম্যানের নিয়মটা ঠিক সেট জেপের নিয়মের উল্টোটা হপম্যানের নিয়ম হলো কম প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনটা বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এই উদাহরণটা ই টু এলিমিনেশানই হচ্ছে কিন্তু এইখানটাতে কার্বন ফ্লোরিন বন্ধনটা একটু দৃঢ় এবং এই ফ্লোরিন তীব্র তরিদিনাত্মক মৌল তাই এই কার্বনের মধ্যে এখান থেকে ইলেকট্রন টেনে নিচ্ছে তার ফলে হাইড্রোজেনটা সহজেই ছেড়ে দেবে 
अर्थात ये कार्बन हाइड्रोजें बंधन एक आगे भांगचे तर फले एक कार्बो एन चरित्र चले आस दिबंधन तुलना आगे दिबंधन गठने आगे ये बड़िए गले दिबंधन गठित हो कू आगे भेगे जा तई क्षेत्र में कार्बो एन जेदि बसि स्थायी है से दिखे मुख्य बिक्रियाजात पदार्थ तो होल हबमैन प्रोडक्ट हबमैन नियम का प्रजोज्य है जो फ्लोरिन थे को तीव्र इलेक्ट्रन आकर्षीमूलक थक तक हबमैन नियम का खाटे सेट जेपे नियम खाटबे ना एखे इलेक्ट्रन आकर्षण कर तीव्र भावे एखे क्लोरिन ब्रोमिन थे क्योंकि सेट जेपे नियम है आयोडिन थे सेट जेपे नियम है शुदुम्र फ्लोरिन थे एखे हबमैन नियम है अर्थात कम प्रतिस्थापित एलकिनटी पावा जा हमारे आए जिस एखे लक्ष्य करब जो सी एच थ्री सी एच टू बीआर एके जलिओ के ओज जदि दे हतोले सी एच थ्री सी एच टू ओ एज हतो अर्थात एखे प्रतिस्थापन बिक्रिया हे बला एस एन टू बिक्रिया क्योंकि जदि इथानलियो के ओज नितम क्यों बिक्रियार कौशल अपनयन बिक्रिया हतो एवं से क्षेत्र में पासी अलकिन सी टू एच फाइव ओजे एनओजर द्रव्यता कम तई सी टू एच फाइव ओज एनओजर परिवर्ते सी टू एच फाइव ओज के ओज के बिक्रिया विकारक रूपे व्यवहार कर प्रश्न देखते पासी एट ब्रोमिन लेगे आखने हाइड्रोजें एखे हाइड्रोजें दोटो बीटा हाइड्रोजें रही है अर्थात यहाँ निर्गत हम यहाँ दिवबंधन होते एदिकटा ये बड़ोले ये दिवबंधन होते जो सी टू एच फाइव ओ माइनस निचि ये इ टू एलिमिनेशन हाँ ब्रोमिन आज इट निश्चय इ टू एलिमिनेशन हमारा जानी जो इ टू एलिमिनेशने जदि ब्रोमिन थे तेल मुख्य बिक्रियाजात पदार्थ मोर सबस्टिट्यूटेड एलकिन अर्थात सेट जेफे नियो अनुजय प्रोडक्ट हो क्षेत्र ये हाइड्रोजें ब्रोमिन बड़ी जा मोर सबस्टिट्यूटेड एलकिन ये मेन प्रोडक्ट जेटा सेट जेफे रूल के फलो कर खार जो हाइड्रोजें के टन से खाड़ा के बड़ो कर दी स्टेरिक हिंडेंस थे बिराट बड़ो खार तेल यही खाड़ा हाइड्रोजें के टनते गले ग्रुपगल ओके इंटरफेयर करते पर बड़ो ग्रुप लेगे आर फले क्यु सहजे ये हाइड्रोजें के टे बार करेत्रे क्यों बिक्रियाजात पदार्थ मेन प्रोडक्ट हो जाए कम प्रतिस्थापित अलकिन हफमैन नियम अनुजाई तेलने देखते पेलम आकटी उदाहरण जेखने जे खाड़ व्यवहार कर खड़े आकार जो छोटो है तेल क्यों सेट जेपे नियम जमन प्रजोज्य है सरकम ही प्रजोज्य है क्यों खड़े आकार जो बड़ो हो जाए तेल मोर सबस्टिट्यूटेड अलकिन होना कारण ये स्टेरिक हिंडेंसर जो ये हाइड्रोजें के टे बेर करते खाड़ बाधा पा सी एस सीटार जो तई हाइड्रोजें के अना से बेर ने क्षेत्र में लेस सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पावा जाए नेक्स्ट आस बै हिटिंग क्वाटानारि एमोनियम हाइड्रक्साइड क्वाटानारि एमोनियम हाइड्रक्साइड अर्थात नाइट्रोजें एट सी टू एच फाइव होल फोर ये बला क्वाटानारि लवण क्वाटानारि लवण नाइट्रोजें चारटे बंधन कर लवण रूपे रही है प्लस आदान नाइट्रोजें जो तीनटे बंधन करशमित अवस्था थके जमन एमोनिया जो चारटे बंधन कर तक कि एमोनियम एन एच फोर प्लस सरकम ये बला क्वाटानारि एमोनियम लवण ओ एच माइनस ये उत्तप्त कर लेकिन पावा जाने भेगे देखिए सी टू एच फाइव हमारे चारटे आ तर मध्य एकटा के गोटा लिखे और बाकी तीनटे सी टू एच फाइव एर संगे रे गए ये ओ एच माइनसटा कि हाइड्रोजें टेने एखे कार्बो एक आमरिक हाइड्रोजें तर कारण टे नाइट्रोजें ऊपर धनात्म आधान रही है एखे आधान दीते भूले गे एखे नाइट्रोजें ऊपर धनात्म आधान है ये नाइट्रोजें ऊपर धनात्म आधान रही है नाइट्रोजें इलेक्ट्रन टन सीगमा बंधन इलेक्ट्रनगुल कार्बन का कार्बन इलेक्ट्रन घाटती हो कार्बन इलेक्ट्रन टन तक तो हाइड्रोजें सहजे इलेक्ट्रन झेड़े दिए एच प्लस रूपे निर्गत तो होता ओ एच माइनस टेने बेर दीचे तर फले दिबंधन सृष्टि हल दिबंधन सृष्टि हल तेल देखते क्वाटानारि एमोनियम हाइड्रक्साइड ये जदि उत्तप्त कर अलगिने परिणत हो जाए आपको उदाहरण नहीं उदाहरण देखा जाटो बीटा हाइड्रोजें रे उत्तप्त कर क्षेत्र में दुटो प्रोडक्ट पा जागत हमें ये दिबंधन देखते पर प्रोडक्ट पा 
আর এইটা যদি বিরো এইটা এই হাইড্রোজেনটা এইটা তাহলে আমরা এখানে দিই বন্ধন পাবো তাহলে এইটা মেন এইটা আমরা প্রোডাক্ট পাবো যদি আমাদের এই হাইড্রোজেনটা নির্গত হয় এই ক্ষেত্রে মেজর প্রোডাক্ট কিন্তু এইটা পাওয়া যাচ্ছে কারণ এখানেও আমরা দেখতে পারব এই ইলেকট্রন টেনে নেওয়ার ফলে এই বন্ধনটা একটু আগে ভেঙে যাচ্ছে অর্থাৎ দ্বিবন্ধন চরিত্র ট্রানজিশন স্টেটে যেটা হচ্ছিল তার থেকে একটু বেশি চরিত্র পাচ্ছে কার্বো অ্যানায়ন এই কার্বো অ্যানায়নটা বেশি স্থায়ী এইখানে কার্বো অ্যানায়নের তুলনায় তাই আমরা মেজর প্রোডাক্টটা পাবো লেস সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিন বা হবম্যান প্রোডাক্ট পাবো সেট জেপের প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে না এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে আর একটা প্রশ্ন নিয়েছি এইরূপ একটা যৌগ রয়েছে একে ও উত্তপ্ত করা হচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাল হাইড্রোজেনগুলো হচ্ছে বিটা হাইড্রোজেন যারা নির্গত হতে পারে তাহলে এই হাইড্রোজেনটা নির্গত হলে এ প্রোডাক্ট পাবো এই হাইড্রোজেনটা নির্গত হলে বি প্রোডাক্ট পাবো আর এই সি হাইড্রোজেনটা নির্গত হলে আমরা এই প্রোডাক্টটা পাবো এখন দেখা যাচ্ছে যে লেস সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট উইল বি দ্য মেন প্রোডাক্ট তাহলে এখানে দেখো তিনটে হাইড্রোজেন আছে চারটে হাইড্রোজেন থাকার কথা ইথিলিনে তাহলে এখানে একটা জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে এই জায়গাটা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আমি তিনটে হাইড্রোজেন দেখতে পাচ্ছি এইখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দুটো হাইড্রোজেন রয়েছে তাহলে এটা মোর সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট এটা হবে না এখানেও তিনটে হাইড্রোজেন রয়েছে তাহলে এটাও লেস সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট তাহলে এই প্রোডাক্টটা হবে না এইটা এবং এইটা এই দুটোর মধ্যে কোনটা হবে আমরা এখন দেখব যে কার্বো অ্যানায়নের স্থায়িত্ব এখান থেকে হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে গেলে এখানে কার্বো অ্যানায়নটা প্রাইমারি কার্বো অ্যানায়ন এখান থেকে হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে গেলে এইখানে কার্বো অ্যানায়নটা সেকেন্ডারি এদিকে একটা কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে এদিকে একটা কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে এটা সেকেন্ডারি কার্বো অ্যানায়ন এটা কিন্তু প্রাইমারি কার্বো অ্যানায়ন তাই এই কার্বো অ্যানায়নটা আমার বেশি স্টেবিল হবে তাই এইখানে দ্বিবন্ধন সৃষ্টি হবে অর্থাৎ এই প্রোডাক্টটাই মেজর প্রোডাক্ট হবে এইগুলো উৎপন্ন হবে খুব কম পরিমাণ আমাদের যদি শুধু মেজর প্রোডাক্ট লিখতে দেয় তাহলে এই প্রোডাক্টটাই মেজর প্রোডাক্ট হবে আমাদের একটা প্রশ্ন রয়েছে সি এইচ থ্রি হোল ফোর এন প্লাস ওএইচ মাইনাস এটাকে উত্তপ্ত করা হলো উত্তপ্ত করলে কি হবে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনুরূপ আগে যেমন বিক্রিয়া দেখলাম সেইরূপ বিক্রিয়া হতে পারবে না কারণ এইখানটাতে দ্বিবন্ধন গঠন করতে গেলে দুটো কার্বন দরকার এখানে সব একটা করে কার্বন রয়েছে আগে যেমন আমরা দেখালাম যে হাইড্রোজেনটাকে টেনে নিচ্ছে যে দ্বিবন্ধন গঠিত হচ্ছে এইখানে কিন্তু দ্বিবন্ধন গঠিত হবে না এইখানে ওইজ মাইনাস নিউক্লোফাইল রূপে কাজ করছে যে কার্বো এখানে যে কার্বন উপরে ধনাত্মক আধান রয়েছে সেইখানে গিয়ে আক্রমণ করছে তার ফলে এই বন্ধনটা ভেঙে যাচ্ছে এখানে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হচ্ছে এস এন টু বিক্রিয়া এই গিয়ে এই কার্বনে আক্রমণ করছে তার ফলে সি এইচ থ্রি ও এইচ উৎপন্ন হচ্ছে আর এন সি এইচ থ্রি হোল থ্রি তাহলে এই যৌগটা কিন্তু আগে যে যৌগটা ছিল তার থেকে একটু পৃথক কারণ এখানে একটাই কার্বন রয়েছে সি এইচ থ্রি এখানে যদি দুটো কার্বন থাকতো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যালকিন পেতাম এখন আসব আর একটা পদ্ধতি যার সাহায্যে আমরা অ্যালকিন প্রস্তুত করতে পারি সেটা হলো ফ্রম ভিসিনাল ডাইহেলাইড ডি হেলোজেনেশান ভিসিনাল অর্থাৎ পাশাপাশি কার্বনে হেলোজেন লেগে আছে একে বলা হয় ভিসিনাল যদি একই কার্বনে দুটো হেলোজেন লেগে থাকতো তাকে বলা হয় জেমিনাল এটা হচ্ছে ভিসিনাল ডাইহেলাইড একে জিঙ্কচূর্ণ মিথানল সহ উত্তপ্ত করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেড এন বিআর টু এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর এখানে দ্বিবন্ধন গঠিত হচ্ছে এই বিক্রিয়ার কৌশলটা আমরা একটুখানি দেখব এই বিক্রিয়াতে জিঙ্ক কি করছে জেড এন প্লাস টু প্লাস দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে এখানে বিআরটা পালিয়ে যাচ্ছে বিআর মাইনাস রূপে তাহলে এখানে কার্বো ক্যাটান হয়ে যাচ্ছে বিআরটা এই বন্ধনে ইলেকট্রনটা নিয়ে চলে যাচ্ছে বিআর মাইনাস রূপে এখানে প্লাস আধান হচ্ছে তখন দুটো ইলেকট্রন জিঙ্ক যেটা দিয়েছে ওই প্লাস আধানটা নিচ্ছে তার ফলে এখানে সি এইচ টু মাইনাস হয়ে গেল কারণ জিঙ্কের উপরে একটাই যে কার্বনটার উপরে প্লাস আদান ছিল একটা ইলেকট্রন পেলে প্রশমিত হয়ে গেল আর একটা ইলেকট্রন পেয়েছে বলে মাইনাস আদান হলো এই মাইনাস আধান মানে দুটো ইলেকট্রন এখানে বন্ধন করলো এখান থেকে বিআরটাকে সরিয়ে দিল দিয়ে সি এইচ টু ডবল ওয়ান সি এইচ টু হলো আমরা নেক্সট আর একটা পদ্ধতি শিখব সেটা হচ্ছে কলবে তরিৎ বিশ্লেষণ কলবে তরিৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে আগে আমরা অ্যালকেন প্রস্তুত করেছিলাম এখন আমরা অ্যালকিন প্রস্তুত করব অ্যালকিন প্রস্তুত করতে হলে আমাদের যেটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে একটা সম্পৃক্ত ডাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অর্থাৎ দুটো সিওএইচ মূলক আছে এই রূপ একটা অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ এর জলীয় দবন যাকে আমরা প্লাটিনাম তরিদ্দার ডুবিয়ে তরিৎ বিশ্লেষণ করব। আমরা ইথিন প্রস্তুত করব ইথিন প্রস্তুত করবার জন্য আমরা নিয়েছি 
এই রূপ একটা ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ এই অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে সাকসিনিক অ্যাসিড সুতরাং এই লবণের নাম হচ্ছে সোডিয়াম সাকসিনেট সোডিয়াম সাকসিনেট জলীয় দ্রবণে ভেঙে যাচ্ছে টু এন এ প্লাস এখানে মাইনাস মাইনাস জল ভেঙে যাচ্ছে এইচ প্লাস আর ও এইচ মাইনাস রূপে তরিৎ বিশ্লেষণ অর্থাৎ রিয়াকশান কোথায় হয় ইলেকট্রোডে অর্থাৎ রিয়াকশান অ্যাট ক্যাথড অ্যান্ড রিয়াকশান অ্যাট এনন রিয়াকশান অ্যাট ক্যাথড ক্যাথডে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এইচ প্লাস যাচ্ছে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করছে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হচ্ছে সোডিয়ামেরও যাবার কথা ছিল কিন্তু সোডিয়াম বেশি তরিৎ ধনাত্মক এইচ প্লাসের তুলনায় তাই কিন্তু সোডিয়াম তরিৎ দ্বারে যাচ্ছে না এখন এনোডে রিয়াকশান এনোডে এ যাচ্ছে দিয়ে দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে ডট ডট হচ্ছে এটা আনস্টেবিল এ তখন কি করছে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন টেনে নিচ্ছে একটা ইলেকট্রন টানছে এটা সিঙ্গেল অ্যারো হওয়ার কথা ডবল অ্যারো হয়ে গেছে এটা ভুল হয়ে গেছে এখানে এটাকে নিয়ে নিচ্ছে দিয়ে ডট ডটে কম্বাইন করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানেও কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে এখানে সি এইচ টু ডট সি এইচ টু ডট পড়ে থাকছে তারা পরবর্তীকালে দ্বিবন্ধন গঠন করে ফেলছে দুটো কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে দ্বিবন্ধন গঠন করে ফেলেছে তাহলে আমরা দেখলাম সোডিয়াম সাকসিনেটের জলীয় দ্রবণকে যদি আমরা প্লাটিনাম তরিৎ দ্বারে সাহায্যে তরিৎ বিশ্লেষণ করে থাকি তাহলে আমরা পাব ইথিলিন নেক্সট হচ্ছে সিলেকটিভ রিডাকশান অফ অ্যালকাইন অ্যালকাইনের সিলেকটিভ রিডাকশান তাহলে আমরা অ্যালকিন পেতে পারি যেমন আমরা একটা অ্যালকাইনকে নিয়েছি বিউটাইন একে হাইড্রোজেন প্লা প্যালাডিয়াম বা প্ল্যাটিনাম দিয়ে যদি বিজারণ করে থাকি তাহলে আমরা কিন্তু একবারে অ্যালকেন পাবো অ্যালকিন মোটেই পাবো না এইখানে আমরা হাইড্রোজেন দিয়ে বিজারণ করছি দিয়ে প্যালাডিয়ামকে সি এ সিও থ্রি বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এর উপরে প্রলম্বিত অবস্থায় রাখা হচ্ছে অথবা বেরিয়াম সালফেটের উপরে রাখা হচ্ছে এবং অনুঘটক বিষ রূপে অর্থাৎ অনুঘটকের ক্ষমতাটাকে নষ্ট করবার জন্য লেড অ্যাসিটেট ও কুইনোলিনকে যদি ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে অনুঘটক বিষ রূপে আমরা যদি এটাকে ব্যবহার করি লেড অ্যাসিটেট অথবা কুইনোলিনকে তাহলে এর অনুঘটন ক্ষমতা কমে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যালকিন পেতে পারি এইভাবে অ্যালকিন প্রস্তুত করার পদ্ধতিটা হচ্ছে লিনলারের পদ্ধতি এবং এই অনুঘটকটা লিনলারের অনুঘটক এখানে হাইড্রোজেন কিন্তু বিজারক আর অনুঘটক হচ্ছে প্যালাডিয়াম যেটা সি এ সিও থ্রি অথবা বেরিয়াম সালফেটের উপরে অধিশোষিত অবস্থাতে থাকছে প্যালাডিয়ামের গুঁড়োগুলো চূর্ণগুলো এবং একে আমরা বিষাক্ত করেছি অর্থাৎ অনুঘটন ক্ষমতা নষ্ট করছি কি দিয়ে লেড অ্যাসিটেটের সাহায্যে বা কুইনোলিনের সাহায্যে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিস অ্যালকিন উৎপন্ন হবে কারণ এইখানে হাইড্রোজেন অধিশোষিত হবে প্যালাডিয়ামের গায়েতে এবং এই অ্যালকিনটার একই পাস থেকে দুটো হাইড্রোজেন যুক্ত হবে কারণ প্যালাডিয়াম একই পাশে হাইড্রোজেনগুলোকে ধরে রেখেছে তাহলে এখানে কিন্তু যুক্ত হাইড্রোজেনটা একই পাস দিয়ে হবে ওই জন্য একই দিক থেকে হবে বলে আমরা সিস অ্যালকিন পাচ্ছি এই যে সি এস সি সিস থ্রি একই দিকে রয়েছে হাইড্রোজেন গ্রুপ প্যালাডিয়ামের গায়ে অধিশোষিত ছিল তারা একই দিক থেকে কার্বন কার্বন ট্রিপেল বন্ডে আক্রমণ করছে এখানে আমরা একটা বিষয় নোট করছি প্যালাডিয়াম অ্যাবজর্ব ঠিক আছে অন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অথবা বেরিয়াম সালফেটের উপরে হতে পারে লেড অ্যাসিটেট আর কুইনোলিন এটা অনুঘটক বিষ রূপে কাজ করছে এটাকে লিনলার অনুঘটক বলা হয় এই একই কাজ আর একটা অনুঘটক করতে পারে তাকে বলি পি টু ক্যাটালিস্ট পি টু ক্যাটালিস্ট হচ্ছে এনআই টু বি নিকেল বোরাইড নিকেল বোরাইডও কিন্তু এই অনুঘটকটাও কিন্তু একই কাজ করবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন আর এনআই টু বি দিলেও কিন্তু এই একই আমাদের প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে এখন আমরা আরেক রকমভাবে বিচারণ করে অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিন পেতে পারি সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ও তরল অ্যামোনিয়া এই ক্ষেত্রেও আমরা অ্যালকিন পাচ্ছি তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রান্স প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে সিস প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে না এই বিক্রিয়ার কৌশলটা আমরা দেখলে বুঝতে পারবো কেন ট্রান্স প্রোডাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে ট্রান্স মানে দুটো সি এস থ্রির বিপরীত দিকে আছে এখানে সোডিয়াম ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে ইলেকট্রনটা এই কার্বনে যাচ্ছে এই বন্ধনটা ভেঙে যাচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পাই বন্ধন ভেঙে গেছে এই ইলেকট্রনগুলো এই কক্ষতে রয়েছে বন্ধনটা ভেঙে যাচ্ছে মানে দুটো ইলেকট্রন এই কক্ষতে আছে দুটো ইলেকট্রন মানে মাইনাস আধান আর এইখানটাতে প্লাস আদান হয়েছিল সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন দিয়েছে এটা এই কক্ষতে রয়েছে এই ইলেকট্রন যেহেতু পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে তাই এই ইলেকট্রনযুক্ত কক্ষগুলো নিজেদের উল্টো দিকে থাকবার চেষ্টা করবে উল্টো দিকে আমরা এঁকে রেখেছি আর একটা হতে পারতো যে এ এদিকে থাকতো সি এইচ থ্রিটা এদিকে থাকতো এই এই যে কক্ষটা এদিকে আর সি এইচ থ্রিটা এদিকে সেই ক্ষেত্রে কাছাকাছি থাকার জন্য এদের মধ্যে বিকর্ষণ হতো এই বিকর্ষণকে এড়াবার জন্য এই দুটো 
কক্ষক ঠিক উল্টো দিকে থাকবে এবার দ্রাবক থেকে এই একটা হাইড্রোজেন টেনে নেবে দিয়ে এটা এরকম হয়ে গেল সোডিয়াম আর একটা ইলেকট্রন দিল এখানটাতে তার ফলে এখানটা তো মাইনাস আদান হয়ে গেল এই দ্রাবক থেকে আবার একটা ইলেকট্রন টেনে নিল হাইড্রোজেনকে টেনে নিল দিয়ে এখানটাতে এই রকম প্রোডাক্ট পেলাম তাহলে আমরা দেখতে পেলাম দুটো হাইড্রোজেন কিন্তু বিপরীত দিকে লাগছে ওই জন্য ট্রান্স প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে ধন্যবাদ এই ভিডিওটাকে দেখার জন্য